どうもー、洋次郎でーす。はい、えー、今回はですね、先日放送される7分の20検算中の、えー、感想動画やっていこうと思います。はい、今回はですね、えー、運動能力クイーン決定戦完結編ということでね、はい、前編後編の今回は後編ということでね、えー、ここまでね、あのー、カナエル、えー、ウタちゃん、えー、レイニャンということでね、この3人が、えー、ワンツースリーということでね、えー、で、最下位がね、ナゴちゃんということで、まあ、冒頭にも言ってましたけども、ナゴちゃん、本当に運動ができないと本人も口から言ってましたけどもね、えー、さあ最後どうなるでしょうかということでねまず第,第1種目目はね 20m スティップということでねはいでうたちゃんがねもう萌えちゃんには負けんということでねあんなルンルンだからみたいな感じで言ってましたけどもねなんかうたちゃんなんかまあ、全体通してですけども、結構なんか、動きが可愛いというかね、なんか、すごくもう可愛かったですね。えー、で、その次が、えー、もーちゃんですけども、えー、私はね、スティックが一番得意ですって言っていながらね、まあなんか、そのまあ競技ですか勝負事なんですけどもやっぱりなんかルンルン気分というかなんか周りお花畑が見えるとかねかなみたいな感じのスティップでね、えー、結局ねあのうたちゃんにはあの勝てずということでね、えー、そしてわー1位狙いそうトップ狙いパーって言って,言ってるけどもその時点ではもう1位は無理ですとでそういう風にね相田さんに突っ込まれてましたね、えー、でまあその後メンバーやっていきますレイニャンがねまあ、歌丸師匠に一歩及ばずでしたけども、あの、すごくね、あの、やっぱりなんか、ね、あの、トラック競技というかね、そういうグランドでのなんか競技は例には強かったですね。で、この競技がね、あのー、あの、うたちゃんが優勝ということでね。まあ、幕を閉じたんですよ。まあね、ここで触れないといけないのは、あの、ルリノさん。もう、スティップがね、もう、恐怖でしたね。なんか<笑>、動きがね、なんか、そうね、なんか、変でしたね。なんか、ガタガタのロボット、ロボットというか、なんか、前、あの、右足、あ右足が出て右あ、右腕が出るみたいな、動きが一緒でね、なんか、感じでね、なんか、すごく、いびつな感じに見えましたけども。そうね、自分でね、映像を見て弾いてましたね。えー、そうね、なんか、ゆりのさんは、そうね、なんか<笑>、まあ、この間のパシフィコの時から感じてはいましたけども、まあ、これはずっと感じてますけども、なんかね、なんか動きがね、なんか、あれなんですよね、運動<笑>できない子だな<笑>、運動できない人の動きなんだろうなっていう印象をずっと持てたんで、まあ、この結果はまあ、なんか、ああ、だろうね、みたいな感じの印象でしたね。えー、で、次が、えー、バービージャンプということでね、なんか結構疲れそうですね、あれも。えー、で、まあ、水ハンカーでね、もうここはね、もう1位取ったるで、みたいな、そんな感じでやってましたね、もう。まあ、なんか早くもね、ぐだぐだで、なんかヘラやったら、ああ、わからん、みたいなこと言ってましたけど、まあ、記録はね、結構良かった、10回とかじゃなかったでしたけど、結構良かったですけども、終わった瞬間にこんなんやったことないもん、みたいなね。アイドルバグもうちょっと可愛い競技やりたいわみたいな感じいちゃもんせて待ちでも<笑>まあ大丈夫でしょうね、えー、まあ水半らしいなと思いましたけどでねこの競技うんなんかえー、飛んだ回数がそのままねポイントになるんですけどもえー、なごちゃんがね、まあ、苦手と言いつつね、9回ということでね、まあ、水葉に一歩及ばずだったんですよ。結構大健闘なさってて、良、えー、かったんじゃないでしょうかね。えー、で、レイニャンがですね、スタートはスムーズにいったんですけども、ああいうなんか、同じ動きばっかりやってると、なんか自分で自分わかんなくなりますね。これで合ってんのかなみたいな。それに陥っちゃってね、ちょっと<笑>、あの、大丈夫かなみたいな考えすぎちゃって、その後はね、なんかジャンプの癖ってことにね、えー、なんか<笑>、ジャンプしたらなんか足も曲げちゃってね、なんか可愛い感じになってましたけど、えーまあ、ここでね,、まああのね、結果、暫定1位になったんですけども、なんか、あっ、本屋を見るのが怖いみたいなことを言っててね、まあ、それがね、的中してしまったということで、はい、でここでね、えー、ルリノさんが、えー、さっきのね、あのー、スキップを挽回するかのごとく、首位に立つんですけども、えー、この後ね、サリーがね、<笑>暴れる部屋を生かしてね、でも、優勝するということでね。いやー、すごかったですね。えー、もうサリーはなんか、みんなマットの上でやったんですけども、サリーは、あのー、端っこというか、あのマ、マットのね、端を使って、なんかやってましたね。えー、まあなんか、あれですよね。なんか、あれ、マットの上でやるよりも、なんか、えー、床でやった方がね、なんか、
、いい滑り止めになって、なんか次の動きに行きやすそうだなと思ってね、うん、良かったなと思いましたね。えー、でね、そのままポイントに入るということで、はい、で、それですね、スタジオ戻ってきて、まあ遠くになったんですけども、<笑>あれですよね、相田さんが、あれは武士のスティップだよってね、言ってね、まあルリノさんのことですけども、えー、やってましたね、えー、武士スティップっていうね。まさか、前世は、あれですか、ルーリー武士だったんですかね。えー、わかんないですけども。でね、スタジオにレッタンが、えー、スティップにチャレンジするんですけども。まあね、あのー、レッタンは小学生の頃は、あの、ルンルンで、もう小学校からの帰り道は常にスティップをしていたということでね、もう得意ですよ、みたいなこと言ってたんですけども。もう何十年、何年ぶりかにやるか、もう最初はね、なんか、いろいろ考えちゃったんでしょうね。もうフリーズしちゃって動かなかったんですけども、まあ、その後、ね、回復して9になりましたけども、一旦止まったよね。そこから軌道が遅いみたいなこと言われてましたね。ええー。でもできてましたね。ええー。でも、あれですよね。なんか、改めて思いましたけども、なんか、ナッチが復帰したらね、まあ、レッタンも含めて、なんか、全員でまた、運動能力クイーン決定戦やってほしいなとは思いました。はい。で、次は坂上がりですね。またこっちも、こちらも、えー、回った回数がポイントにってことでね、なったんですけども、まあ、あれですね。みんな、できなかったですね。えー、えー、え、なごちゃんは、動けずという多分、やったことないんじゃないですか、あの感じは。うん。で、何も、ゼロ回り終了と、カナエルがね、あの、鉄棒の低い、低いって言って、結構クレーム入れてましたけども、えー、私に合った鉄棒の高さのものを持ってこいみたいなこと言ってね、さすが女帝みたいなこと言われてね。で、歌丸師匠はもう、可愛かったですね。できなかったですけども、とても可愛かったです。で、レイニャンね、クーって言って、絶叫しながらね、結構いいとこまで行ったんですよね。なんか垂直に、ま、あの、行ったんですけども、そこから、ね、もう一息大切に、あの、できなかったりしてるも、えー、で、萌えちゃんがね<笑>、頑張れ頑張れって自分を鼓舞して、やったんですけども、できず。で、な、前回りにはできますって言って、前回りやってね、えー、満面の意味で終われるってことでね、えー、で、次はルリノさんですね、えー、動きが恐怖ってことで、ね、これはもう、あれ、もうなんか、なんかふざけてるんじゃないかぐらいね、なんか<笑>、できてませんでしたけども、まあ、彼女は一生懸命や,やってましたね。えー、でも、できない人ってそうですよね。なんか、なんか見てる感じだと、なんか腕だけで行こうとしちゃってるんですけど、腕もなんか伸びきっちゃってね、なんか動きがだいぶ変になってましたね。えー、で、ここまで一人もできなかったんですけど、まさかのね、水ズが、えー、謎のダップからスタートして、ふざけてんのかなと思ったら、結局ね、あの、初めて成功してね、しかし、途中で体力が消えてしまって、えー、記録は6回ということでね、えー、で、最後の息切れなんか、ラップやってましたけども、うん。もうこれ初めて、なんか、この企画通じて初めて水葉が輝いたんですけども、結局サリーがね、パーっとで、ね、勢いよくね、回って、さすがすごいなと思ったんですけども、で、髪の毛が<笑>。ねえ、結ばずにバーってね、なってましたけども。で、記録は13回で優勝ということでね。えー、で、ここまでで、ね、えー、結果的に、あの、途中参加のサリーが、まさかの2位ということでね。なんか、やっぱりあれですよね。サリーはここまでなんか、結構ね、それまでトラック競技とかあって、1位は10ポイントっていう、なんか決まりがありましたけども。で、なんか、あのー、やった分だけなんかポイントが入る競技で、あのサリーは得点を稼いでるなと思いましたね。ええー。で、結局なんでサリーあんなにあの、鉄砲できるんだって話になったんですけども、えー、友達がね、小学校の時にで,できなさすぎてずっと鉄棒やってたら、えー、体操部にスカウトされたんですけども、えー、多分ね、ご両親ですね、あの、危ないからあのフィギュアステートにしなさいって言われて、まあ、結局ね、あの、ステートをやり始めたそうですね。えー、そんな悲しい過去があったですね。ええー。で、最終種目の勝者は、えー、20ポイントということでね、バラエティの、えー、ね、お決まりですけども、まあ、なんかここまで来ると、まあ、優勝をね、狙える人は絞られてくるなと思ったんですけども、最終対決が、えー、ぐるぐるバット対決ということ,ことでね、えー、最初はね、あの、まあ、くじ引いてしまった、えー、二人ずつのメンバーがやるんですけども、えー、最初はね、あのー、うたちゃんと水ズで、で、ここは水ズ勝ちましたね、えー、でもまあ、なんか、ここ、なんか、全体通してですよね、なんか<笑>、わりかし7、時はね、なんか三半期間が弱いなと思いましたね。えー、で、ネイリアンとね、モイちゃんも、えー、10回やったんですよ。その後ね、わーって倒れてね、えー、なかなか、えー、起き上がれずに、ちょっと落ち着いた時になんかレイニアンがね、まくって、レイニアンが勝利ってことでね。えー、で、レイニアンがね、このね、勝負というか
、ね、運動企画でだいぶ大健闘したんじゃないかなと思いますけども、えー、なごちゃんとね、ルーリーだったんですけども、えー、10回回ったりで、ね、同じ、<笑>同じ、すごい、倒れ方が同じ逆方向を向くみたい、脅威のシンクロで倒れ方しますけども、結局ね、ここで初めてナゴちゃん勝ちますからね。えー、ナゴちゃんが勝利で、珍しくガッツポーズをするということで、これはだいぶ貴重じゃないですかえー、今後ね、もう見られないかもしれない。ナゴちゃんのガッツポーズが見られるってことで、ね、素晴らしかったですね。えー、で、最終対決が、もう、ね、頂上決戦ですね。えー、サリー対カナエルってことでね。えー、まあ、結果的にはもう、三半期間最強、アマチサリーが勝利ってことでね。もうなんか、あれですね、ふらつきもなく、なんか、バーっっててもう走り抜けていってましたね、えー、やっぱりすごいなと思いましたけども。でね、カナエルがカウントおかしくないみたいなこと言って<笑>怒ってましたけどね。えー、まあ、サリーね、なんか、あれですよね、もう最後走るところでもそうですし、まあ、回るとこからもそうでしたけども、もうなんかスピードがもう桁違いでしたよね。なんか、他のメンバーと比べても、えー、まあ、カナエルもね、他のメンバーと比べたら全然なんか進めてましたし、なんか、うん、あのー、まあ、カナエル、多分サリーじゃなかったら、もう余裕で勝ってたんじゃないかなという印象ですけども、で結局ね、あの、サリーが総合優勝ということで、まっくりましたね。えー、なんか、そのポイント高いス、あのね、競技を確実に取ってた感じもしますけども、うん。まあ、それ以外の競技もね、なんか、ハードル以外ですかあ、棒高跳びか。棒高跳び以外はなんか結構あの上位の成績でね、まあ、多分、あのー、最初からね、やってたら、どうなんだみたいな話ですけども、多分まあサリー勝ってたんじゃないかなって思いますね。で、まあ、最下位がね、萌えちゃんってことにね、多分あれですね、最後の競技、あのー、なごちゃん勝ったから、えー、最終的には萌えちゃんが最下位ってことでね、えー、でね、まあ、さっきも言いましたけども、えー、レイニャンが2位の大健闘だったんじゃないかなと思いますけども、うん、まあ、レイニャンあれですよね、なんかトラック競技というか、そういう、なんか、走る系というか、そういう競技はね、強かったですからね。ええ。まあ、で、なんかね、今回見られなかった、なんか、球技とかね、そういうところも、なんか今度見てみたいなっていう気もしますけどもね。はい。で、まあ、結論から言うと、まあ、さっきも言いましたが、7日メンバーは三半期間が弱いグループだと、まあ、で、アマチサリーを除くってことなんですけども、うん。まあ、確かな、なんか、ナッチもなんか、三半期間弱いみたいなことを前、配信でね、なんか言ってたような気がするし、まあ、レッタンもそこまで強くないんじゃないかなと思いますんでね。えー、でも、まあ、あのー、まあ、今回思ったのがね、まあ、僕も三半期間弱いですし、まあ、あの、見てて全然笑えなくて、うわ、俺もこうなりそうって思ったんですけども、まあ、唯一ね、僕、サッカーもやってて、まあ、運動はそこそこ、まあ、人並みにはできると思ってるんですけど、唯一僕できないのが鉄棒で、鉄棒は僕は一切ね、まあ、前回りすら回れない人なんで、まあ、鉄棒に関しては僕は萌えちゃん以下ですね。<笑>本当に、本当に萌え、鉄棒に関してはでも本当にできないですからね、僕は。えー、で、次回はですね、えー、バラエティ超王道企画へチャレンジってことでね、で、予告は見る感じだと、アマティやらかす、カナエルド根性ということでね、えー、すごいですね、なんかバラエティのなんか超王道のチャレンジ企画をするということで、うん。まあ、印象に残ったのがやっぱり、カナエルのなんか、ちゃぶ、あの、たらいじゃないですかね。あれは、本当にカナエル、ど根性を見せるなと思って、来週がね、もう今週です。今週がもう楽しみになりませんね。はい